ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டடி பிளானர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டார்க் ஆன் அ கரண்ட் லூப் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இது நம்ம வந்து கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ அப்படின்னு டீட்டெயிலாக கம்ப்ளீட் டெரிவேஷன் இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாலஜியில் நிறைய சாப்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து டேர்ம் ஒன் கெ கான கம்ப்ளீட் சிலபஸ் வித் ஃப்ரீ நோட்ஸ் நம்ம வந்து முடிச்சிருக்கோம் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் சாப்டர் வைஸ் ஃபார்முலா டெரிவேஷன் கிராஃப் ஷீட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு இந்த நியூ ஸ்கீம்கான பெஸ்ட் புக்ஸ் மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ் ஸ்டெடி டிப்ஸ் ஸ்டெடி பிளான் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து எப்படி பிளான் பண்ணி படிக்கலாம் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் எதெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் கிளாஸ் ஸ்டெல் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் கிடைக்கும் ஸோ வந்து மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட வந்த பெல்லை ஆல் இந்த கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கரண்ட் லூப் எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இதுதான் நம்மளோட சினாரியோ ஸோ அதான் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகே ஸோ நார்த்து சவுத்துன்னு வந்து ரெண்டு மே போல்ஸ் இருக்குது இதுக்கு நடுவில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் மேக் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் கரெக்டா அதுதான் இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் நார்த் டு சவுத் ஓகேவா இதில் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் லூப் ஏ பி சிடி பிளேஸ் பண்ணிருக்கீங்க இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் அப்போ இந்த சைடு வந்து ஏ அண்ட் இந்த சைடு வந்து பி ஏ பி அப்படிங்கிறது அதோட டைமென்ஷன்ஸ் ஓகேவா இதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த லூப்போ கரண்ட் கேரிங் லூப்னா கரண்ட் அதில் போகணும் கரெக்டாக ஸோ அது ஒரு பேட்ரிக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கரண்டோட டைரக்ஷன் இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும் இந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட் போயிட்டு இருக்கு இது கிளியரா ஸோ சேம் அவ்வளோதான் இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு இருக்குது இப்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த லூப் எடுத்துருக்கோம்ல இந்த கரண்ட் கேரிங் லூப் இந்த லூப் வந்து பேரலல் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிற கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த லூப் எப்படி இருக்குது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி போயிட்டுருக்குன்னா அந்த லூப்பும் அதே டைரக்ஷன் இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போகுது ஓகேவா ஸோ அந்த லூப் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த லூப் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால இது மேலே என்ன ஆக்ட் ஆகும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஒரு ஆமுக்கும் கேல்குலேட் பண்ண போகிறீங்க ஏ பிக்கு அப்புறம் பிசிக்கு சிடி என்ன <laughs> சைன் டீட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஏபி அப்படிங்கிற ஆம் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த எல்லுனா அந்த லென்த்து அந்த லென்த் இங்கே என்னது பி அப்போ நான் இந்த இடத்துல பின்னு எழுதிடலாமா ஸ்மால் லெட்டர் பி ஏன் பி எழுதுனா புரியுதா ஃபார்முலா ஐ எல்பி எல்லுனா அந்த லென்த் என்ன எடுக்கிறோன்னு ஏபினா அந்த லென்த் என்னது பின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ ஐ பிபி சைன் டீட்டா டீட்டானா என்னதுன்னா இந்த லென்த் இருக்குல்ல இதுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் ஏபிங்கிறது இப்படி இருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கு ஏபி இப்படி இருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கு அப்போ ஆங்கிள் என்னது நைன்டி அப்போ சைன் நைன்டின்னு எழுதிக்கலாமா சைன் நைன்டியோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு ஒன் அப்போ இந்த டேர்ம் அப்படியே வந்து போயிடும் ஏன்னா அது வந்து எனி திங் எனி டேர்ம் இன்டு ஒன் பண்ணிங்கன்னா அது சேம் டேர்ம் ஸோ ஐபிபின்னு வரும் இது நம்ம ஃபோர்ஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ அதை இன்னும் ஈஸியாக புரியும் எப்படியானா நீங்கள் எழுதலாம் பட் ஒரே சீக்வன்ஸை போனீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஏ பி போயிட்டோம் நெக்ஸ்ட் பிசி போகலாம் அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் பிசி பிசினா இந்த இடம் ஓகே அப்போது ஐ இதோட லென்த் என்னது ஏ பி சைன் ஓகே சைன் ஆங்கிள் எழுதணும் பிசிங்கிறது எப்படி இருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு பிசிங்கிறது எப்படி இருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு அப்போ இது ரெண்டு எப்படி இருக்கு பேரலாம் இருக்கு அப்போ ஆங்கிள் ஜீரோ சைன் ஜீரோங்கிற வேல்யூ என்னது ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு இந்த டேர்ம் ஆன்சர் ஜீரோ புரிஞ்சிச்சா நெக்ஸ்ட் சிடி ஓகே சிடி அப்படிங்கிற இந்த ஆம்க்கு வந்தோம்னா இது எப்படி இருக்கு சேம் ஐ எழுதிக்கலாம் இதோட லென்த் பி அப்புறம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பி சைன் இது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம எடுக்கிறது சிடிங்கிறது இப்படி டவுன்வர்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது சிடிங்கிறது இப்படி இருக்குது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷன் சேம் அதே தான் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி இருக்கும்னா இதுவும் இந்த ஏபியும் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் இப்படி இருக்குது ஏபி சிடிங்கிறது அதுக்கு அப்படியே உல்டா
இது அவருக்கு அப்படியே உல்டா டைரக்ஷன்ல இருக்கு புரியுதா மற்றபடி வந்து இந்த ஏ சிடி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சிடின்னு எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு பி வெக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு போகுது அண்ட் இது பி வெக்டர் அதெல்லாம் சேம் தான் பட் ஸ்டில் இது வந்து ஆன்டி பேரலாம் இருக்கு அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதோட என்ன வேல்யூ வந்துச்சோ ஏபிக்கு என்ன வந்துச்சு ஐ பிபின்னு வந்துச்சு அதே ஆன்சர் தான் வரும் பட் ஆனால் அந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கும் மைனஸ் ஐ பிபின்னு இருக்கும் புரியுதா ஏன்கா இங்கே மைனஸ் வந்துச்சுன்னா சேம் இதுவும் இதுவும் வந்து ஆன்டி பேரலாக இருக்குது ஏபி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இப்படி உல்ட்டாவாக போகுது இல்லை இப்படி தான் நம்ம போகிறோம் ஸோ அதனால் டேரக்ஷன் வச்சு பார்க்கும் போது ஃபஸ்ட்டு இப்படி கரண்ட் இப்படி போகுது நெக்ஸ்ட் இப்படி போகுது நெக்ஸ்ட் இப்படி வருது ஸோ இந்த இடத்துல கரண்ட்டே எப்படி இருக்குது இது இப்படி மேலே போகுதுன்னா இப்படி கீழே வருது அப்போது உல்ட்டா டேரக்ஷன் புரியுதா மேக்னிடியூட் சேம் தான் ஆனால் டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் புரிஞ்சிச்சா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு டிஏ இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் டிஏ இதுக்கு நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா சேம் பிசி மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் எப்படி இருக்குது ஆன்டி பேரலாம் இருக்குது சேம் பிசிங்க அது இப்படி போகணும் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இப்படி போகுது கரெக்டாக அப்போ ஆன்டி பேரலல்னா பிசிக்கு வந்து ஆன்சர் ஜீரோ அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு எகெயின் ஜீரோ தான் புரியுதா அண்ட் இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு எஃப் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஏன் வந்துச்சுன்னு புரியுதா இது பேரலல் அதனால் வந்து ஐபிபி அது எஃப் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இது நம்மளுக்கு சாரி இது பர்பண்டிகுலர் நெக்ஸ்ட் இது பேரலல் நெக்ஸ்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு பர்பண்டிகுலர் பேரலல் புரியுதா அண்ட் இந்த ரெண்டு சைடுக்கும் ஏன்கா டேரெக்டாக எழுதிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எகே நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சைன் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போடலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சைன் டூ செவன்டீன் வரும் அண்ட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன வரும் சேம் இது வந்து நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கா ஒன் எ இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு இப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ அது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல டீட்டா வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்தோம் ஏபிக்கு நைன்ட்டி கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு டீட்டா வேல்யூ இந்த இடத்துல என்னது ஜீரோ ஏன்னா பேரலாக இருக்குது அதனால் இது வந்து பேரலல் தான் ஆனால் இன்னும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி இந்த இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்து இட் இஸ் சாரி இது பர்பண்டிகுலர் பட் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் இது பேரலல் பட் இந்த ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பேரலல் ஜீரோ எடுத்தோன்னா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி புரியுதா இவ்வளோதான் நீங்கள் எழுத வேணாம் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் எந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஏபிங்கிறதும் சிடிங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும் மற்ற ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் இது புக்கில் நம்மளுக்கு கொடுக்கல இந்த பார்ட் எதுவுமே பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதுக்காக தான் இப்போ எஃப் நட்னா என்ன பண்ண எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ தான் மிச்சம் என்ன இருக்கும் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ கரெக்டாக எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது ஐபிபி எஃப் டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஐபிபி அப்போ ஃபைனல் எஃப் நெட்டோட ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கரண்ட் கேரிங் லூ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டன்ஸாக அதில் ஃபோ டோட்டலாக ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பட் ஸ்டில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு தனித்தனியாக இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொன்ன மாதிரி இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் மேக்னிடியூடு தான் ஐபிபின்னா இதுவும் ஐபிபி மேக்னிடியூட் சேம் தான் ஆனால் டேரக்ஷன் உல்ட்டாவாக இருக்குது ஆப்போசிட்டாக இருக்குது கரெக்டாக அதனால் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் இட் கான்ஸ்டியூட்ஸ் அ கப்பல் புரியுதா இந்த இட்டூ பட் த டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ கான்ஸ்டியூட் அ கப்பல் ஏன்னா அதோட மேக்னிடியூடுங்கிறது ஐபிபி தான் டேரக்ஷன் தான் ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்குது இன்னொன்று நெகட்டிவாக இருக்குது புரியுதா அதனால் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கப்பல் ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு அப்வர்ட்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கும் புரியுதா இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கப்பல் கப்பல்னால் வந்து டூ ஈக்குவல் அண்ட் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் நாட் ஆக்டிங் அட் சேம் பாயிண்ட் ஒரே பாயிண்ட்டில் ஆக்ட் ஆகலல ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் தானே இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஃபைன் இப்போது இந்த ரெண்டு இதுக்கும் ஃபோர்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஏ இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எங்கெல்லாம் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல இந்த ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டு தானே நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஏ அதனால தான் இந்த இடத்துல ஏன்னு எழுதுகிறோம் புரியுதா ஹேண்ட் இதோட சென்டர் பாயிண்டில்
and the area vector so m is nothing but i into a magnetic moment inga enna adu and the total loop la evlo current poiterukku and multiplied by its area vector area vector vandu right hand thumb rule use panni kandupidikiram okay va so m is equal to i a idoda unit nu nyabam vechukonga current oda unit ampere area na meter square ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்த்துட்டோம் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸும் சேர்ந்து கப்பல் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ கப்பல் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஆக்ட் ஆகும்னா ஒரு டார்க் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஆனால் டார்க் வில் நாட் பி ஜீரோ ஓகேவா இந்த டார்க் வந்து இந்த சிஸ்டமில் ஆக்ட் பண்ணும் எந்த டேரக்ஷனில் இந்த டேரக்ஷனில் பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் இது என்ன பண்ணோம்னா இந்த டோட்டல் லூப்பை வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ அந்த டார்க்கோட மேக்னிடியூடை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டார்க்குக்கான ஃபார்முலா என்னது இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இதே மாதிரி ஒரு டாபிக் நம்ம பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக எலக்ட்ரிக் டைப்போல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் அதே மாதிரி இங்கே டார்க்கோட நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஃபோர்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் magnitude of force multiplied by perpendicular distance between them okay va magnitude of force in that la இந்த என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ இதோட மேக்னிடியூடுன்னு கேட்டாங்கன்னா மேக்னிடியூடு தான் அதனால ப்ளஸ் மைனஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவையில்ல டேரக்ஷன் தேவையில்ல கிளாக் அது பேரலாம் ஆன்டி பேரலாம் நம்மளுக்கு தேவை மேக்னிடியூட் அப்போ மேக்னிடியூட் என்னது ஐ பிபி கரெக்டா இன்டு பாப்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பாப்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதோட பாப்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் இன்டூ பாப்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்னது இதுக்கு ஏ பை டூ அதே மாதிரி எஃப் டூங்கிற ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஏ பை டூ புரிஞ்சிச்சா இப்போது எஃப் ஒனோட வேல்யூ ஐ பிபி இன்டூ ஏ பை டூ ப்ளஸ் எஃப் டூவோடது ஐபிபி இன்டு ஏ பை டூ ஏன்கா இந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ் எழுதியிருக்கீங்க இங்கே மைனஸ் தானே வரும் அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் மைனஸ் அப்படிங்கிறது அதோட டேரக்ஷனை குறிக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவில் மேக்னிடியூட் தான் இருக்குது அதனால தான் மேக்னிடியூட் மட்டும் எழுதுகிறோம் மேக்னிடியூட்னா வெறும் ஐபிபி அது அதோட மேக்னிடியூட் புரிஞ்சிச்சா ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸும் சேமாக இருக்குது அப்போ என்ன ஒரு ஆன்சர் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ பி கேபிட்டல் பி இன்டு ஏ பை டூ அப்போ இது இது கேன்சல் அண்ட் ஐ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி கரெக்டா இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா இந்த டம் இந்த ஏ பி அப்படிங்கிறத நான் கேபிட்டல் லெட்டர் ஏன்னு சொல்றேன் எப்படி இது கேபிட்டல் லெட்டர் ஏன்னு வந்துச்சுன்னு வந்து இப்போ நீங்கள் யோசிப்பீங்க இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்த லூப் எடுத்துருக்கிறது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளோட ஏரியானா என்னது லென்த்து இன்டு பிரெத்து அப்போ ஏ இன்டு பி அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஏரியா புரிஞ்சிச்சா அதனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஏ பிங்கிற டேமுக்கு வரல ஏன்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ டவு இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பி ஏ இந்த ஃபார்முலா வந்து கேஸ் ஒன்னுக்கானது புரிஞ்சிச்சா அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இது பார்த்தோம் இல்லை எம்முன்னா என்னென்னு அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த ஐ ஏ இதுக்கு பதிலாக நான் என்னென்னு எழுதலாம் எம்முன்னு எழுதலாம் ஸோ டவு இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பின்னு வரும் புரிஞ்சிச்சா அதை நம்ம வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதுறோன்னா என்ன வரும் எம் வெக்டார் இன்டு பி வெக்டார் இதோட வெக்டார் ஃபார்மில் நம்ம எழுதுனோம்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் புரிஞ்சிச்சா என்ன பண்ணுறோன்னு இது கேஸ் ஒன் ஓகேவா கேஸ் டூவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த லூப் வந்து ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அது என்னங்கிறத இப்போ நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு டைம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ தட் யூ கேன் டேக் யுவர் ஸ்க்ரீன்ஷாட் நவ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் டூ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ செகண்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து த லூப் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் டீட்டா வித் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த மே லூப் இருக்குல்ல ஏபிசிடி சேம் லூப் தான் அது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கூட ஒரு ஆங்கிள் டீட்டா மேக் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இப்போ இப்படி இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் எம் வெக்டார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி டவ் வரைஞ்சிருந்தோம் அது எம் இப்படி வரைஞ்சிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் இந்த எம் இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம்னா இதுவும் இதுக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் டீட்டான்னு இல்லை இதுக்கும் இதுக்கும் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி
இது மூணுமே பாப்பண்டிகுலர் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த எம்மும் பியும் பாப்பண்டிகுலர் இந்த இடத்துல ஓகேவா ஸோ அது வந்து உள்ளே இருக்கிற மாதிரி இப்போது அந்த மாதிரி இப்போது வந்து டாக் இப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா எம் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது வந்து பி வெக்டர் இப்படி ஆக்ட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த எம்முக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்குது நம்மளுக்கு டி டேன் இருக்குது ஸோ எப்படி இருக்குன்னா இப்போ நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷன்லனா எம் இப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல இப்படியே தான் இருக்குது ஸோ ஆங்கிள் டீட்டா ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமுக்கு செகண்ட் டயக்ராமுக்கு இதுதான் வித்தியாசம் அந்த லூப் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கூட ஒரு ஆங்கிள் டீட்டா மேக் பண்ணுது ஓகேவா இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வழக்கம் போல் என்ன பண்ணலாம் எஃப் ஏபி எஃப் ஏபிங்கிறது என்ன வரும் நம்மளுக்கு இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் ஐபிபி அது எஃப் ஒன்னு எடுத்துக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் பிசி அதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு எஃப் சிடி அதோட வேல்யூ மைனஸ் ஐபிபின்னு எடுத்து வரும் F2 டூன்னு எடுத்துக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் டிஏ அதோட வேல்யூ அகேன் ஜீரோ அண்ட் எஃப் நெட் இதெல்லாமே வந்து வெக்டர் எஃப் நெட்டோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன போட்டோமோ அதே தான் இந்த கேஸுக்கும் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே வந்து இதுக்கு ஜீரோ தான் ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு சேம் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் இருக்குல்ல இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கப்பலில் கொடுக்கும் கப்பலுக்கும் வந்து நம்ம டார் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அது வரைக்கும் சேம் தான் ஓகேவா ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் நம்மளுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சு நார்மலாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு ஆங்கிள் டீட்டாக்கு இப்படி இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு புரியுது அதனால தான் வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் டயக்ராம் மட்டும்தான் வித்தியாசம் ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இது செகண்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டு இப்படி வந்து இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ஓகேவா இப்போது இந்த சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏ பை டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏ பை டூ அண்ட் வந்து இது தான் நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் இது வந்து பி வெக்டர் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டுக்கும் வந்து இந்த பி வெக்டர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் இருக்காங்க டீட்டா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து இந்த சைடு நான் வேறு கலரில் வரைகிறேன் ப்ளூ கலரில் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ தெரியுதா இந்த சைடு தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஃபார் டவுக்கு டார்க்குக்கு என்ன வேணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இன்டு அதோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் கரெக்டாக அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுனா இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இந்த சைடு ஏ பை டூ கரெக்டாக இது நைன்டி டிகிரி ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த இந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக இல்லை இந்த இடத்துல பாருங்களேன் ஃபோர்ஸை தான் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த ஆம் இருக்குல்ல ஆம் ஆஃப் த கப்பல் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இந்த ஆங்கிள் தெரியுதா இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் நத்திங் பட் டீட்டா புரியுதா அதே மாதிரி தான் இங்கே மேலே இருக்க ட்ராயிங்கில் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது நைன்டி டிகிரி அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து இது ஏ பை டூவாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இது ஃபோர்ஸ் இது ஃபோர்ஸு அண்ட் வந்து இது அந்த ஆம் இது அந்த ஆம் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் டீட்டா புரிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ட்ராயங்கிள்லேருந்து எந்த சைடை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சைடு அப்போ இந்த சைடுனா இதில் இந்த சைடும் அண்ட் இதில் கீழே இருக்க இந்த லைனையும் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிளுக்கு சைன் டீட்டா கண்டுபிடிங்க என்ன வரும் சைன் டீட்டானா ஆப்போசிட் இந்த சைடாக இந்த சைடு இப்போதைக்கு நான் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிவைடட் பை ஹைப்போட்டின்யூஸ் அப்போ எனக்கு எக்ஸுங்கிற அந்த சைடு என்னது ஏ பை டூ இன்டூ சைன் டீட்டா கரெக்டா அதே மாதிரி இப்போ இந்த சைடு நான் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ட்ரையாங்கிளில் சைன் டீட்டா கண்டுபிடிச்சேன்னா என்ன ஒரு எக்ஸு பை ஏ பை டூன்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ சைன் டீட்டா புரிஞ்சிச்சா அப்போ அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்னது ஏ பை டூ சைன் டீட்டா இது புக்கில் நம்மளுக்கு டேரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதோடய பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஏ பை டூ சைன் டீட்டா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபோர்ஸ் இன்டு A by 2 sin theta. First one, ஏ பை டூ சைன் டீட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆனில் ஏன் சைன் டீட்டா வரல அது வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நம்ம டேரெக்டாக இது ஏ பை டூ ஏ பை டூன்னு எடுத்துட்டோம் ஆனால் இது வந்து இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு ஒரு ஆங்கிள் டீட்டாங்கிறனால தான் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் ஐ பிபி இன்டு ஏ பை டூ சைன் டீட்டா
தீட்டா இது ஒரு ஃபார்முலா இதிலே வந்து இன்னொரு என்ன பண்ணுவோம்னா சப்போஸ் வந்து இந்த ரெக்டாங்குலர் குளூப் இருக்குல்ல இதில் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்மில் எப்படி மாறிடும்னா என்ஐபிஏ சைன் டீட்டான் மாறிடும் எப்போ என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த டேர்ன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா டெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் சின்ஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஏ இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஏனு அப்போ இந்த ஐக்கும் ஏக்கும் பதிலாக நான் என்ன எழுதலாம் எம்னு எழுதலாமா எம்பி வெக்டர் எழுதிக்கிட்டோம்னா வெக்டர் ஓகேவா ஸோ எம்பி சைன் டீட்டா சைன் டீட்டான்னா என்னது கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்போ நான் அதை எப்படி எழுதலாம் எம் கிராஸ் பின்னு எழுதலாமா ஸோ தேர் ஃபோர் டவு வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதிட்டுருக்கோம் எம் கிராஸ் பி வெக்டார் ஆர் எம்பி சைன் டீட்டா எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதா இது ஒரு ஃபைனல் ஃபார்முலா கிளியராக இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்மளுக்கு கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ இருக்குது இந்த கேஸ் ஒனில் என்ன பண்ணுறோம்னா டீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ டீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோன்னா என்ன வரும் சைன் ஜீரோ சைன் ஜீரோ வேல்யூ ஜீரோ டார்க்கு ஜீரோ ஆயிரும் செகண்ட் கேஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அப்போ சைன் நைன்டி ஒன் அப்போ எம்பி ஓகேவா அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்ட்டி அந்த மாதிரி எழுதலாம் புரிஞ்சிச்சா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா சேம் அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து டார்க்கோட மேக்ஸிமம் வேல்யூவாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரினா சைன் ஒன் எயிட்டி எகெயின் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஸோ ஜீரோ வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் டூ செவன்டி டிகிரியா டூ செவன்ட்டினா மைனஸ் ஒன் கரெக்டாக அப்போ மைனஸ் எம்பின்னு வருமா அப்போ இது மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும் நெகட்டிவில் இது வந்து மேக்ஸிமம் அண்ட் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோங்கிற கேசஸ்லாம் வரும் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இது ஈக்லிபிரியமில் இருந்துச்சு பாசிட்டிவ் ஈக்லிபிரியம்னா இது நெகட்டிவ் ஈக்லிபிரியம் மாதிரி இருக்கும் கிளியராக இது ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு கேஸ் ஒன் கேஸ் டூனா அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறேன் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரிலேஷன் இருக்கும் என்னென்னா இப்போது இந்த டீட்டா ஜீரோனால் என்ன அர்த்தம் எம்முக்கும் பிக்கும் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோன்னு அப்போ அந்த லூப் எப்படி இருக்கும் அந்த லூப் வந்து பேரலாக இருக்குமா ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம எம்முக்கும் பிக்கும் சொல்கிறோம் லூப்புக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த ஆங்கிள் டீட்டா நம்ம சொல்ல ஓகேவா எம்முக்கும் பிக்கும் நடுவில் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நடுவில் ஸோ அதுதான் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து லூப்புக்கும் இந்த ஆங்கிளுக்கும் நடுவில் டீட்டான்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது நல்லா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம லூப் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு ஓகேவா ஸோ இப்போது எம் எம் வெக்டாருக்கும் பி வெக்டருக்கும் ஆங்கிள் வந்து டீட்டா அந்த டீட்டாங்கிற வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த லூப் எப்படி இருக்கும்னா லூப் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படிக்கா ஜீரோனால் பேரலல் தானே வரும் எப்படி பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க இப்போது இந்த இடத்துல லூப்புன்னு சொல்கிறோம்ல லூப் அப்படின்னா என்னென்னா என்ன இந்த இடத்துல வந்து இம்ப்ளை பண்ணுறோம்னா நார்மல் டு த லூப் ஓகேவா நார்மல்னா என்ன ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து பர்பண்டிகுலராக நீங்கள் ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா அதுதான் அதோட நார்மல் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறோன்னா நார்மலும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் தான் ஆங்கிள் டீட்டாவில் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரிலேஷன் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சப்போஸ் என் கை தான் வந்து லூப்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த கேஸில் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் லூப் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல் சொல்லலை ஸோ இந்த லூப்புக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோடு வரைஞ்சோன்னா இதுதான் நார்மல் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் நார்மல் அண்ட் இது தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் இது ரெண்டுக்கும் டீட்டாங்கிறது ஜீரோனா டீட்டாங்கன்னு என்ன சொன்ன லூப்புன்னு இல்லை லூப்போட நார்மல் அதுதான் ஜென்ரலாக லூப்புன்னு எழுதுகிறோம் ஸோ நார்மலுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் ஆங்கிள் டீட்டா அந்த வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ அப்படின்னா அந்த நார்மல் எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு பேரலாக இருக்கணும் அப்போ தானே ஆங்கிள் ஜீரோ அப்போ இதுக்கு பேரலாக நார்மல் இருக்கணும்னா அது சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் கரெக்டாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல் இருந்தபடியே தான் இருக்குது நார்மலுங்கிறது எப்பயுமே அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அது பேர் நார்மல் அப்போது அந்த லூப் எப்படி இருக்குது இப்போ என் கை எப்படி இருக்குது இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீலுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது புரியுதா அதனால தான் லூப் இஸ் பர்பண்டிகுலர் லூப் இஸ் பர்பண்டிகுலர் நார்மல் எப்படி
டீட்டான் இஸ் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா இந்த இடத்துல லூப் எப்படி இருக்கும் பேரலல் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல் இதுவும் எப்படி அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சேம் இப்போ இதுதான் வந்து என்னோட லூப் இதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் நார்மல் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே லூப்புக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கணும் ஓகே இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க நார்மலுக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியாக இருக்கா இதுவும் இதுவும் அப்போ லூப் எப்படி இருக்கு இதுதான் என் கை தான் லூப்பு இதுவும் இதுவும் எப்படி இருக்கு என் கையும் இதுவும் இப்படி இருக்கு ஓகேவா என் கையும் லூப் எப்படி இருக்கு பேரலாக தானே இருக்கு அப்ப லூப் இஸ் பேரலல் நார்மல் இஸ் பர்பண்டிகுலர் அப்போ அதனால தான் இந்த இடத்துல டீட்டா வந்துச்சு புரியுதா ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நம்ம லூப்னா இந்த இடத்துல என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நார்மலுக்கும் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் ஆங்கிள் டீட்டா நார்மல் இஸ் நத்திங் பட் அதான் இந்த இடத்துல எம் வெக்டர்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் மீனிங் அது ஸோ இந்த கேசஸ்ல நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஜீரோ டிகிரி வந்துனா நார்மலும் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் பேரலாக இருக்குது அதான் இந்த இடத்துல நம்ம எம்மும் பியும் பேரலன்னு சொல்லி முடிச்சிடறோம் ஆனால் அந்த இடத்துல லூப் எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கும் புரிஞ்சிச்சா லூப்னா அந்த லூப் இந்த லூப்பை சொல்கிறோம் ஏபிசிடிங்கிற லூப்பை சொல்கிறோம் ஓகேவா நார்மல்னா அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரைகிற கோடு புரிஞ்சிச்சா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் ஸோ இதோட நம்ம வந்து டார்க் ஆன கரண்ட் லூப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ஹெட்டிங்கில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இது கூட என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேக்னெட்டிக் டைப்போல்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஏன் வந்து மேக்னெட்டிக் டைப்போல்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் நம்ம படிச்சுட்ருப்போம் அதில் நம்ம டார் கேல்குலேட் பண்ணப்போ என்ன வந்துச்சு பி க்ராஸ் ஜின்னு வந்துச்சு P cross E, tau is equal to P cross E or P sin theta and that's why in that line is tau is equal to M cross B. So, the two are similar. In that line is electric field and electric field. In that line is magnetic field and magnetic field. There is dipole moment P and magnetic moment M. The two are torque. So, the two are similar. In that line is the name electric dipole. So, in that line is the current carrying loop. Magnetic dipole. That's why the heading is magnetic dipole. So, the heading is magnetic dipole. ஸோ ஏன் வந்து இந்த இது மேக்னெட்டிக் டைப்போல்னா என்னது இட் இஸ் அனலோகஸ் டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அதனால தான் இது மேக்னெட்டிக் டைப்போல்னு சொல்கிறோம் இது இந்த கரண்ட் கேரிங் லூ பிளேஸ் இன் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் கால் இஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் டைப்போல் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இதோட நம்ம அந்த டாபிக் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் வேறு எதுவும் பாயிண்ட்ஸ் இல்லை ஐ ஹோப் வீடியோ இப்போ உங்களுக்கு க்ளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அவங்கள நெக்ஸ்ட் எடுக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்குறேன் ஸ்டில்